好，立刻来关注一下现在北京目前淹水的相关消息哦。两天的雨量哦，就是。应该是说三三天的雨量已经下了两年，这样子整整的这样子，在三天之内密集的下下来，所以人家说这是一个呃创下一百四十年来的一个这种。百年世纪的好雨啊，所以看到了北京的紫禁城都这样子淹成哇，这样子看起来像是河流一般哦，就是连水大概你走过去可能都大概都会淹到这个小腿或者是接近膝盖这样子的一个高度哦。那连快递站也是淹水啊，还有洪水也把车冲成了废铁，以及冲断了铁路哦，所以真的是灾情蛮严重的。那我们看到中国大陆的这个中国图书网还有七十名的员工。也因为这个淹水而受困，甚至还有这样的画面传出，就是民众抱着树来求生哦，可能底下那个水真的是淹得太高了。那到底为什么这次的暴雨会这么的严重呢？呃，官方是讲说，现在目前降雨量啊，已经创下一百四十年来的最高值。那北京市的气象局讲到，七月二十九到八月二号哦，因为北京出现了极端的强降雨天气，那这个降雨量哦，这个。最极端值哦，是到了。七百四十四毫米哦，那是也是创下北京这个测量记录一百四十年以来排名第一的降雨量。那河北呢？这个凌晨县甚至八月一号是超过了一千毫米的雨量哦，所以它这种短短时间的强降雨真的是非常难以这个消散，难以这样赶紧把这些水给疏通哦。等于是两年的雨量，短短三天一次降足。那现在习近平也认定哦，这是重大的这个人员伤亡。网哦，看起来这个洪水也冲断了桥，所以现在目前的统计数据，从八月一号的早上六点的统计数据来看，呃，水灾已经造成了十一人的死亡，还有二十七人的失联。那人家在讲说，哎，网络上面有一些这种消息哦，可能比方说像是呃，外媒也有在关注这个事情。中国的世纪好雨哦，这个河北的涿州哦，重灾也等待救援。我们来看看相关的画面哦。好，画面上我们可以看到，这个水真的是非常严重，在河北的涿州啊，因为这个连日的暴雨哦，造成这个社区地下室的崩塌，还形成了一个大坑哦，洪水还不断的往里头灌进来，有三百多名的住户受困家中。所以由于这种情况呢，就是处处都是灾情，也让这个救难队哦，真的是现在疲于奔命啊，要赶紧来帮助协助救灾的一些工作、哦。那所以你看，救难队呢还在半夜泡在水里面吃东西，真的是。只能抓一些空档时间，赶快填一填肚子。那现在北京市遇到了一百四十年来的最大雨哦，就有网络上面开始在传呐、啊。路透社报道说，哎、欸，河北省的这个涿州市有进入到紧急状态，洪水已经造成了至少二十死，十三点四万人无家可归。甚至当地居民在昨天的微博上面表示，涿州和北京哦这几天的雨是一样大的，但是官方突然决定这个泄洪保京哦，所以半夜十一点突然泄洪，村庄里面的。人呃没有接到通知哦，可是这样子网传的一个消息，路透社是报道了。可是呃，我们看胡锡进是驳斥，他说这是反常识的做法，因为北京泄洪开的水闸是这个永定河，那但是涿州大部分的这个辖区哦，并不在永定河的下游，所以这个穿过涿州而过的是巨马河，所以他们讲说，你讲说这个开开这个水闸，这个分洪哦，涿州保北京这个说法是违反常识的。这是有心人士在煽动的讯息呀、啊。另外，我们来看看这个阴谋论呢、啊。同样，这个美国也不断在释放出来，像是《华尔街日报》就报道了，说：“哎，这个火箭军的大清洗是为了确保核武部队绝对的忠诚哦。”那这样的清洗的消息，美国当然很多专家都要跳出来在那边哦，好像特别做文章哦。像是还有人讲说：“哇，这代表说这是美国的情报胜利啊，代表美国在情报战的优势之下、哦，让这个习近平对火箭军。”产生了极度的不信任。那其实人家在讲说，呃，另外一个角度在看待这事情。如果中国大陆开始在调动一些军事上面的一些人的话，
，恐怕是不是一个备战的讯息哦？也有人这样子在做解读，所以人家在讲说，哎，这个曾庆红的人马，好像港澳的特务系统也在做一些调换哦，因为这个曾庆红原本算是前中央政治局的一个常委，那现在看起来这个东部的战区同样也有换将的消息哦，所以呃，很不知道我们外界应该要怎么样来看待。等一下我们来请教专家来分析哦。那另外这个美国呃，看到了中国大陆现在要动员社会反间谍，因为这是中国国安部的一个消息，他说鼓励公民加入反间谍的工作，那包含个人建立举报或是可疑活动的一些管道予以奖励哦。那美国就说哦，这很令人担忧啊，这样鼓励中国公民哦互相监视哦哦，我们觉得这样子为此感到担忧。但是中国的出发点是说，真的是担心 CIA 的渗透啊，是不是又要窃取一些情报？那我们首先来请教一下郑源哥。北京的烟水是真的极端气候里面的一个副产品，在每一个城市设计里面啊，通常有人的防洪系统，大概有人是算五，呃五十年防洪标准，有人算一百年防洪标准。台湾呐，这个很了不起的盐山子分红，哎，不过能设计到两百年而已啊。那这个淡水河沿岸呢，顶多大概就是一百年的一个防洪的标准，所以不可能所有的防洪设施都动不动这两百年。啊，因为你不晓得水从哪里来哈，那水你要注意到哈，它会淹水的东西有三种情况，第一个就是下雨下在街道上哦，那个排除的速度会比较快，嗯，但是如果是在山区下来汇集要冲下来的洪水，那个在。很多地方都很难处理，台北市就是这样子啊。内湖南港靠近山区，山区下来的水是最难防，所以要有治洪池等等。光这样，我在开始当立委都搞了快快五年八年才好好进入状况哦。那北京这一次的洪水竟然是一百四十年来以前最高了，那已经超出了历代北京里面的以一百年为标准的一个防火标、嗯，所以有淹水啊，是一个必然会发生的哈。那如果把它怪到什么这个卓城县哈、啊、卓州这个问题啊，就有点的离谱，因为卓州在北京市的西南方，非常靠近山区，所以山区下来的水第一个冲就冲到靠近山的都市嘛。嗯、啊，北京离山还有点距离，所以那个山不是很远，但山区很大很广，所以汇集的水量哦往都市里面冲，那这个实在是呃一百年来难得看到的一个状况啊。哎，真的是会有点的束手无策哈、哦，而且河北哈、哦，河北的雨量又比北京的雨量哦大很多、哦。它河北的雨量哦已经到达，因为河北在保保定市以南的这个，嗯，哎，这个所谓的临城县哦，高达一千公里的，呃，一千毫米，一千毫米是什么概念呢、啊？就是水如果没有排泄掉的话，整个地区，整个整个河北省啊的水位高度就是十公尺。这十公尺，那北京是七四点七四四点八毫米啊，大概就是七公尺半。如果水面排掉，就一下子就是七公尺半的高度。这个不是一个游泳池哎、欸，是一个很庞大的一个水量。嗯，那的确也超出了北京的整个都市的一个防洪的标准哈、哦，所以这只能剩下就是救灾了哈、哦。那未来要不要在山区里面做下更多的治洪池、治洪潭哈、哦？那可能要用两百年以上的标准来考虑，因为以前北京从来没有面对过这种两百年以上的洪水的几率哈，所以未来这个地方工程要做了很大，要不然你就疏散北京的人口了啊，所以或者就做不到。那胡锡进讲的是对的，就是涿州跟这个北京哦是状况，北京离山区比较远啊，涿州离山区比较近啊，那分龙怎么可能是就弄到涿州去、啊？这是一个没有地理概念的一个说法哈，火箭军的问题很明显的是有问题，所以快速的处理啊，换领导阶层，但不一定是他们外面所讲的什么情报问题啦，或者什么其他问题。习近平是透露出好像要加强反腐，那我们只能去判断说可能跟哎反腐的工作有关系哈，否则不会这么大动员。北京政府一向过去都是动员社会力量来反间谍啊，因为它有很庞大的这种基层组织啊，动员这东西啊，以前国民党在这块吃了很大的亏啊哈，所以动用基层组织啊来反间谍是相当有效的一个方法。嗯，好，来请教谢老师。因为现在讲这个北京啊，还有河北啊，说水患很严重啊，其实。
就是说，我们必须要了解，其实北京市非常的大，北京市大概是一万两一万六千四百一十一平方公里，几乎是半个台湾大。嗯，所以北京，我有我有特别问一些有住在那边的，住在北京，我说，哎，你们那边严不严重啊？那并不是每个地方都很严重，那它最主要比较严重地区是两个地方，一个是这个这个门头沟，一个叫房山，这是北京的两个区，这些地方是属于山区。那山区的话，它就这个山洪爆发哈。然后这个从来没有这么大雨量，所以那个几个地方是一个很重要的一个一个一个灾区。那并不是整个北京都是淹在水里面的，不可能像我们是这半个台湾大，不可能这台风也不可能半个的。嗯、那另外一方咳咳另外一方面就是这个涿州哈、啊，涿州它是属于河北的，它在保定市附近，所以就是说其实受灾的面积很大，可是并不是每个地方都是很严重。那有的地方可能它是在低洼的地方，有的是在山区，有时候在这样防洪的这个哈水路上面，所以所以基本上大概这次的灾情，我们就把它放在这个地图上来看，应该是这个感觉了。不过大陆现在这个这一次来讲的话，这个一百多年来最大的雨量哈，其实这个跟我们这个上次经我们台湾这个台风是相关的。对，这是台台风的路径很奇怪，就台湾的西方，然后。打泉进进泉州厦门进去的时候，在泉州厦门也造成了很大的影响。结果一路往北走，结果这个就变成其实现在的问题就是说，很多人讲这是其实是气候变化以后啊一种气候异常现象。嗯，那所以像北北方过去他们可能比较大的灾害不是什么，不是水灾，不是水灾，所以在遇到这种啊超级大量的这种啊天然灾害这种水灾的时候啊。它的这个整个的整个很多问题啊，这个防洪的设施啊，防洪的这种啊规格就会出现问题。比如说很多地方，比如说水患比较严重的地方，它的排水道系统啊，它质定是比较大的。可是你如果不是说常常有发生这种像北京这种一百四十年才一次的话，它可能它原来的这个设计在排洪的这种啊那个那个量能上哈、啊、就没有预想到这种状况。不过再怎么讲的话，就是说。呃，对于任何世界任何一个地方来看的话，应该就变成过去的气候模式，以及它带给来的灾害模式。哈，现在因为全球气候暖化造成全球气候变化，它是在变化当中。所以呢，我觉得现在这一次北京的这一次大水啊，这个暴雨啊，就已经显示气候变化对整个人类环境的冲击。那很多事情照原来的这种方式来预设预想啊。防灾可能就已经不足以应应这种哈过去未有的现象，然后突然在你这边在里面出现。那另外一方面就是说，讲到这个这个火箭军这件事情啊，其实我觉得就是说，去年十月，美国的空军大学公布的那一个五百多页的报告啊，把中国大陆的火箭军啊，不管在编制还有人员配给上哈，几乎巨细靡遗的哈。把它公布出来，那我常常就在想一个，就是说，美国如果有这个情报，他干嘛要把它公布出来？公布出来，你正好把你的这个好情报，未来就会加强中国大陆的这种哈这种警觉性嘛。不过我还是认为，就是说这一次可能这个好整个火箭军啊，这个这次中国大陆大大的这种整理哈，尤其他把非火箭军系统的空军跟海军人员啊调来组组装。火箭军可见就是要进行一个大的一种啊整顿的。嗯，好，来请教黄老师。好，那除了火箭军之外，其实在相关的报道也提到了，包括像东部战区的政委也悄悄的换人啊。其实我觉得到底是不是悄悄的换人，这可能见仁见智。但是重点就是说，呃，在东部战区的一些相关的行动，其实并没有迟缓过。包括他的一些这个政治作战、心理作战，还有他的一些军事演习都没有停过，所以我觉得像这个政委的换人，呃，或许只是搭着火箭军的这个新闻出来啊，然后有些媒体可能有一些揣测、揣测了，但是我我还是觉得说，我们应该更要注意是中共他现在这个这个多重的这个垂直的这个立体联合作战，他的能力越来越强的时候。他确实慢慢的会把美日同盟可能会更有效的阻绝在所谓的第一岛链之外，那这也就是
呃，为什么这个在这个反间谍这一块的时候，中共可能要更小心？因为当中共的这个军事的实力更上一层楼的时候，美国对中共的这个所谓的间谍活动也一定会加大。嗯，如果我们记得的话，就在前一阵子，美国的情报官员自己也讲，他在中国大陆情报网本来都已经被瓦解了，他们现在重建，而且呢，目前还蛮有进展的。我也觉得很奇怪啊，这个我在对方的这个地方要做这些情报工作的部件，我要讲的这么开大门走大路，跟你讲，我现在慢慢有点进展了。那不是让北京当局更进一步的透过他上个月的这个反间谍法，希望能够锁紧这些间谍的活动的范围吗？所以我们也看到了，确实啊，在中国大陆的这个反间谍法上路一个月之后呢，这个、国安部就主要负责反间谍法，国安部也希望。全民总动员一起来反间谍，当然，这个对于一些外商，特别是从事一些呃可能会触及到一些国家安全或者高科技比较敏感产业的这些外商，可能会有一些影响。因为到底我哪些资讯的分享是触及到你所谓的国家安全？其实这个法律更没有讲。不过我也想到了，我们在两年前所谓的国安无法的修正。好像也是这样子、啊，有些也讲不清楚啊，到底什么时候我们踩到国安无法，我们自己台湾人也不知道。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。好，欢迎回来，新闻大白话。我们来看一下，现在印度的军舰哦，停靠了这个巴纽。巴纽这边现在美印澳日哦，他们将在这个南太平洋来进行联合的军演。印度的军方表示说，他们是为了要参加 Quad 在这个澳洲举行的联合演习哦，所以这一次他们的这个军演计划将在本周五就会展开。美国的军舰进入到了巴纽之后呢，部署之后，哎，接下来有权利禁止登船搜查。北京听到这个话，当然不买账啊，就想说哇，这是剑指中国吗？要扩展势力版图吗？看看奥斯汀哦，他讲说，哎，我们要部署海岸防卫巡逻舰哦。那因为美国近期跟太平洋的一些岛国，像是巴纽签署了防务合作协议，让美军能够进入到这一个该岛国的这个水域和。海口哦，所以路透社他的报道，他说美国的海岸防卫队的官员透露了，这个协议的新条款呢，就是接下来啊，他们有权利去搜查任何可疑的船只啊，所以不需要该国的官员作为随船的观察员在场。美国的海警队的发言人说，他们在这个巴纽专属的经济区捕鱼的一些渔船哦，很有可能都会被这个美方美方人员来登船检查。包含中国大陆啊，如果悬挂中国的国旗的船只，他们也有权利这样子来检查，这就牵动到了这个中国大陆啊，过去一一件呃非常不开心的事情啊。中国的一些官媒哦，甚至呃中国的官员呢、哦，还为此啊，就还讲了十七个窝囊。他讲的是什么事情呢？就是银河号的事情哦。我们看看。大陆的战略学的教授提到，他说这一项协议哦，这跟巴纽这一个协议哦，根本就是冲着中国而来的，无疑想要重现银河号事件呢、哦。二十七年前，在一九九三年七月二十三号，美国他就是指控、啊、中国大陆的银河号的货轮哦，哦，这里面是不是有一些什么化学武器原料，你要运到伊朗去，所以就要求啊，中国必须呢，呃，立刻采取相关的措施，然后银河号也必须在这个公海这一边哦。就是要接受他们这个登船检查，所以八月一号的时候，美国就派出了军舰啊、侦察机啊，轮番监视这个银河号，要求登船检查。那中国大陆呢，他在八月三号的时候，为了避免事态恶化，所以就指示银河号暂停前行。那中方也明确告诉美方说，没有在你说的这些化学原料啊。那可是美国就一直坚持哦，哦，我一定要上船，我自己检查才知道啊，就这样僵持了一个月的时间。那最后呢，是在沙国。这个第三方的陪同之下，才让美方人员跟随进去这个检查，还幸亏有这个第三方哦。那后来就的确上传之后呢？检查之后呢，结果没有发现到任何这种化学武器原料，所以最后银河号被迫就是这个结束，被迫终止这个航运的这个三十三天、嗯。那中方就说：“你美方要赔偿我啊，你害我在那边滞留了一个月，那这个时间跟这个损失，你是不是要赔偿？”可是美方哦
坚持拒绝道歉，最后是不了了之哦。那我们来看看当时呢，这个沙祖康想起这件事情啊，嗯，心里面非常不好受。我们来听听。我说我用来普化几下，窝囊，窝囊透了。哎，那查了吧，让他查也干到窝囊，不让他查也干到窝囊，就是这种窝窝囊囊的情况下发生了这个事情。对，感觉就是窝窝囊囊啊。那沙祖康他当时是担任这个中国大陆的外交部国际司的副司长啊。那其实就是因为这个事情埋下了中国大陆，就觉得说啊，因为我们就是必须得要，就是好像被你掐着脖子嘛。那银河号的事件哦，其实也推进了北斗卫星的研发哦。那印度号，呃，不不，银河号在印度洋它正常航行的时候，美国它其实关闭了这个 GPS 的服务系统，所以就使得这个银河号必须在海上。漂流十几天哦，没这个中国大陆的这个补给船也没有办法立刻支援银河号，所以后来中国大陆就这样下定了决心，要来研发这个北斗卫星这个导航系统，然后在一年之后也正式启动，开始展开研发。那当时呢，北斗卫星的这个研发团队这个徐颖他有提到，那凡是不能把我们打倒的，都会让我们变成你最害怕的样子，没有什么事情是别人能够做到，我们不能够做到的。所以这个事件就已经又在。再度触发了，就是哎，美国，你该不会想要让这个银河号的事件重演吧？但是现在的中国大陆已经不是那一个时空的中国大陆了。我们先来问一下季老师。呃，事实上，根据现行的海航法公约规定啊，那么一般国家它可以有权利执行公务啊，就是说基于几种原因啊，就是说，比如说你是为了安全的原因，你是为了卫生的原因。嗯你是为了这些哈所谓的这些贸易的原因啊，还有环境保护的原因啊，你可以在二十四海里之内行使公务，嗯、可是要有正当理由，就是就是说正正包括哈拦截其他国家的哈，在你这个区域里面这些怎么讲呢？行驶的这些船舰，嗯，那这是海洋法公约的，所以我不晓得现在美国就是说从跟这个。这个所谓的巴巴纽啊之间啊，他们双边协议啊，他这个执行公务是不是有超过二十四海里？那如果超过二十四海里的话，那基本上就是什么违反现行的国际公法，一种越权滥权的行为。因为你在，可是还有一种国际海洋法公约的规定，就是说你如果是案发的事情发生是在哪里？是在这个二十四海里以内啊。哦那你这个如果说对方船只，他从二十，他从这个哈，你的说临街取水一直往外，往外那驶出了以后啊，嗯，你可以在临街去二十四海里开始追逐，这叫 hot pursuit， 就你可以追逐他，一直追到他停船为止。嗯，这是现在国际法公约大概允许的各国沿岸国家啊能够行使的公权力，大概就这些，没有没有其他了，其他都属于公海。公海的话，这个基本上你没有你你没有任何人可以在那边行使主权了。当然，有关这个所谓的二两百公里经济水域的问题啊，这个经济水域的问题，就是说在这里面你执行公约或是有纠纷的话，那也不是说你任何国家都可以随时登上人家船只去进行临检，这个是绝对绝对是有。可是有一些渔业公约会是这样，就是说如果说在经济水域里面。那我开放你的国家来进营我的水域里面，可以来做行渔业渔业捕捞它。我跟你签渔业协定，你给我入渔费。可是你进来以后呢，你可以捕多少鱼啊、哦？由我的跟你的这个等于说这个经济水域的所有国，他跟你这个这个渔业公司签约。那这个时候他可以派什么上去观察呢？他可以派他的这个国家的执法人上去观察你这艘渔船有没有按照合约。规定来捕捞有没有过过度的捕捞，或者用违法的方式捕捞，大概就这样。所以我不晓得美国的海洋防卫队跟跟这个哈，跟这个巴纽签这个协定哈，而且随时可以啊到人家的这个船上去进行临检啊。如果说是没有第一个没有适当理由，还超过二十四海里的所谓临界期水域的界限的话，觉得都是违反国际法的。另一方面，他这个东西哈不需要。这个巴纽官员在场，这个问题是一个很大的问题，因为美国在这些水域里面并没有办法行使公权力，更没有主权，有没有主权的是巴纽。
所以这种情况应该是要有巴纽的人在场，他等于代行或委托美国的这个哈海洋防卫队帮他执行公权力，那必须要他的在场啊。如果没有在场的话，美国人可以为所欲为了。所以我觉得这个这个部分啊，真的，你想想看，银河号到最后美国登船的时候，还有谁上去？还有沙特阿拉伯官员陪上去？那这个连沙特阿拉伯官员，那这对别的国家造成的这种侵害啊，我觉得比银河号还要严重。对啊，万一又拿个什么洗衣粉出来，哎、嗯欸，这个你上面有一个什么东西，这种事件，嗯，嗯很难说的呀。我们来问一下郑源哥，一九九三年的银河号当然是中国大陆被美国修路的一个很重要的国际事件。嗯，美国人是眼中是没有朋友，只有什么？只有小弟跟敌人。那他对日本也是这样吆喝，对韩国也是这样吆喝，表面上叫盟友，事实上就是小弟。当时美国在看中国也是小弟，那他认为中国也要扮演日本这种角色，所以美国人在这个很多地方去检查日本的东西是很正常的啊，检查这个检查那个。那第一次这么公然上演的检查中国的货轮，在一九九三年是一个很重要的分水岭，因为一九九三年是什么概念啊？帮大家回忆一下，那个时候中国的人均 GDP 刚刚突破五百美元，可是那一个年度的美国的人均 GDP 就是两万七千块美元，也就是光人均 GDP 两边就有这么大的差距。中国相对的非常穷，美国相对的非常有钱。那美国的霸权啊，撑死底下的美国的军队，他当然觉得说。我为什么不能检查你的？他在美国的印象中觉得全世界我都可以检查，只要你我怀疑你有什么动作，我就可以检查。公海又怎么样？所以当时美国人呢、啊、就把中国货轮啊所使用的 G P S 就关掉，让这银河号就找不到方向，就在茫茫大海里面漂流了十几天，然后动用各种空军、海军的武力，硬要登舰来检查。那中国为了挽回面子啊，就是找了沙特阿拉伯说，假装给沙特阿拉伯代表第三国来检查。事实上，这美军的检查员就陪同沙特阿拉伯上船检查，检查老单没有，没有就是没有。换句话说，美国人是不一定说知道里面有没有杀伤性武器，其实美国知道是没有。嗯啊，那理由在哪里？我借这个机会要刮你脸，你是我小弟，我就有权利刮你脸。就像很多。当黑道大哥了哈，动不动会叫小弟在墙边站好一样的道理。他目的不是小弟有什么犯什么错，而是要显示我大哥的权威跟威风。对，那中国经过那一次的屈辱，又要开始发展北斗卫星哈。那南太平洋未来，美国把它划入势力范围，就是它的势力范围。中国的渔船呢，尽管跟巴牛南太平洋国家签有所谓的捕鱼的这些协议。但是你到里面去也会受到美国的干扰，美国的目的只有一个，不准你进来啊！想要透过干扰的方式，让排除掉中国的渔业或者是海军势力进入南太平洋，这是新一轮呢、啊、中美博弈的一环。嗯，好，黄老师，呃，在这个巴纽的这个事情上，很明显了、啊，就是巴纽的政府他已经把他这个所谓的。专属经济区的相关执法权就完全委托给美国。那刚刚谢大使讲的很对啊，就是美国就算有了巴纽的同意，但是他是不是就有这些完全的这个能力或者完全的法律的权利，登船去检查其他国家的这些呃可能的不法的行为？更不用讲说，万一中间有很大的争议的时候，那到底最后冤亲债主是美国还是巴纽？嗯。更不用讲说，如果这个牵扯到中国大陆的话，我们节目一开始讲的，包括美国跟中国大陆这些所谓的战略对话的恢复啊等等的，其实我觉得那会是一个很明显的一个扼伤，而且更不用讲说中国大陆的这些爱国主义一定会被激起来，那到时候两边的政府可能想要推动更进一步的国安式的栅栏式的这种对话，那会更困难了。巴纽当然了，他对于这个这片海域的关切啊，呃，主要是出于他的这些渔获啊，他的渔获提供给澳洲、提供给欧盟等等的，甚至给美国也有，其实也呃，都让巴纽的这个经济的收入增加了不少啊。那巴纽他在，譬如说他在这一片水域里面，呃，其中一个很很重要的这个经济来源就是尾鱼
啊。那欧洲欧盟其实有不少的尾，我不敢讲比例有多少，但至少巴纽所捕捞的尾鱼有蛮大一部分送到了欧洲去，所以巴纽对于它这个经济水域的这个权利的维护是很在意，可是它没有能力去好好的维护这么大一片水域，所以它它反正想来想去。那还我干脆就委托给美国算了。但是呢，这个巴纽，据新闻报道，它的国内也有不少的这个反对的声浪，因为觉得你巴纽是不是就选边站了？你过去跟中国大陆的经贸关系也这么密切，现在你变成要跟美国选边站，那以后巴纽的未来的这个战略选择或经济的发展会怎么办？那巴纽的总理也讲了，他说我们这样子不会牵扯到任何的这个所谓给美国的战略基地的这种概念。我们完全只是在讨论这些专属经济区的这个执法的行为，我们委托给美国。那事实是不是这样子呢？我觉得我们只能等这个时间继续验证下去了。那不过也因为这样子，我们。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，北京清华大学法学博士蔡正元。主持人好，大家好。钱大使接文集。陈毅好，各位朋友，大家好。正大外交系副教授黄奎博，主持人、观众朋友，大家好。好，这个赖清德哦，正式回应了这个美国阿公的争议啊。因为其实一直以来大家都在那边讲说，哎呀，要是真的开战的话，你的这个就是你可是美国人的阿公啊，然后你你们真的会让你们子弟兵回台湾吗？那他现在哦，讲法是说，呃，他的两个孩子在美国读书，但是学成之后都会回台，台湾是他们的家乡啊、哦，都会愿意回来为家乡尽一份力啊。那所以网友的讲法是说，哎，照民进党以前打码的逻辑啊，那你终究还是美国阿公啊，是不是？那并没有改变哦。而且有些人在讲说，啊，你承认承诺的也是一个未来的支票嘛，就讲说，哎，学成之后会回来，但是到时候是如何不得而知哦。但是对于眼前的这个选情来说的话，哎，有这样子一说，的确可能有些人就讲说，哦，那进度都这样讲啦，那就是要相信他，就是要支持他，可能是对眼前选情是的确会呃有加分的一个。讲法，那我们来另外看赖清德现在出访哦，短暂过境纽约跟旧金山，但是呢，也有传说，哎，是不是这个不不能过境华府这件事情哦？现在马上绿营的人就在那边讲说，没有哦，一开始可就不包含华府哦。那甚至林楚英还讲说，哎呦，这是别有居心啊，这个是国民党的驻美副代表哦，这个秦日新哦，在美国乱放消息啊啊，秦日新什么历黑历史劣迹斑斑啊，什么国。国民党，你们用人到底是什么样标准啊？就是开始在讲说是秦日新讲的，那到底是如何呢？等一下我们来问问专家们哦。那另外你看到黄崇燕这一回要随行跟赖清德一起出访巴拉圭，那蔡英文团队没有进驻的这样的一个讲法，现在不攻自破啊。的确，两位嘛，包含了这个黄崇燕之外，哎，林佳龙虽然不算是正式的英系哦，但是跟蔡英文的关系也不错，所以呢，不具名人士有讲说，先前传出蔡英文人马。没有静坐，可是现在如今公布出来，这个随行团队，哎，不攻自破，就的确啊，该静坐的还是要静坐啊。那到底是为了什么原因呢？联合报讲，因为要防止赖清德出访零意外哦。这个林佳龙跟黄崇业两人，嗯，外交国安事务经验丰富啊，嗯、呃。对，嗯，是真的丰富嘛？<笑>那那他讲说，这虽然可以助攻赖清德出访哦，但是呢，也被解读是要确保赖清德过境美国零意外，然后呃，也是有一点这种监军的这种意味哦。那另外啊，看看。中美的军事高层哦，在新加坡虽然这个美国见不到这个魏凤，呃，见不到现在李尚福哦，但是呢，现在中美的高层呢，却罕见的在国安对话。这国防部跟这个中国的外交部进行了会谈。美国的国防部说，呃，五角大厦负责亚洲事务的高级官员哦，跟中国外交部的官员进行了会谈。他们有一个简短声明哦，就是说这个印太事务部的部长瑞特纳跟这个大陆。这个外交部美大司司长杨涛讨论了中美国防的关系，还有区域的安全的问题。另外来看一下美国啊，这个是不是想发战争财？金融时报又曝光了一个消息啊，他说美国即将要
要首度动用军事融资的方式来对台湾提供军援哦。他是说，呃，引述知情人士的消息，美国白宫将要在这个对乌军援补充预算案当中，还要把台湾给纳进去哦。那如果一旦实施的话，将会是美国有史以来对台首次动用这个外国军事融资的方式来拨款给台湾。那。今天这个八月初嘛，其实也是这个裴洛西访台的一周年呢、哦。那昨天呢，其实看到这个消息，裴洛西又发声明了，又在讲。美国跟台湾人民同在。他说，一年前呢、哦，我们的国会代表团抵达台湾，还发了一个明确的讯号，就是美国跟台湾是站在一起，捍卫自己跟自由。当我们的世界面临到民主跟独裁之间的严峻选择时，那台湾的团结一如以往的重要。可是人家在就是看待这件事情啊，想说，哎，裴洛西又发文，又开始在讲台湾啦。就台湾的一些网友在那边讲说，哦，这个是哦，收钱来访之后的售后服务啊，因为。上一回不是传出来说是不是拿了九千四百万嘛？虽然外交部跳出来在那边讲说啊，这是一贯的做法、啊。那可是你看看台湾的网友跟民众的反应是说，嗯，该不会又缺钱了吧？<笑>又又又要开始在呃为钱说话吗？那另外我们看一下、哦、日本公亲变事主这件事情，中俄的海军哦，现在联合对地打击，是不是把日本当成了假想敌哦？俄罗俄罗斯的军事专家跟智库他们讲说，这次的演习在空中演练的科目当中。中解放军的歼十六重型的战斗机哦，很可能被用作蓝军来模拟这个日本的航空自卫队 F 1 5 J 的这种战斗机哦。那不但以巡弋导弹打击陆地目标，又疑似用这个歼十六来模拟日本的战机，所以感觉上面针对日本的性质非常的明显。另外，美国的官员在讲说，现在兵推显示，日本的决策有点慢动作，恐怕会影响美军回应台海的冲突哦。看一看内容，更觉得妙了。这个。是美国国务院前日本处长马赫、哦，他就说：“我不认为你真的可以把日本西南方的岛屿的情境跟台湾的情境分开啊，因为他们紧密相连。就台湾有事，日本一定会被牵连呐、啊。那可是呢，日本人的感觉跟美国人的看法是有落差的、哦，因为日本普遍是认为说，哎，根据美日安保条约，美国会保护日本的。但是呢，他说这个条约真正的目的是哦。”日本，你要自己加入美军来捍卫你自己啊！就是你还是得要靠自己哦，是不是？对于台湾同样也是这样子呢？就是哦，我们觉得美国一定会来保护我们，可是美国心里想的就是，哎、欸，你自己要先站出来保护你自己啊！我们来问一下郑源哥，赖清德的状况是在回应某些人对于他的质疑。其实我是觉得，正式场上互相攻防都不应该波及欺辱，这是一个。基本上，大家政治人物要守的一个准则。可是过去，民进党包括赖清德也好，谢长廷也好，苏贞昌，他们当年怎么攻击马英九的绿卡事件，攻击马马英九家人的一个在什么地方工作、什么地方居住，那人家用你所主张的标准重新来检视你。这个就不在刚才所谓的批评欺辱的范围里面，我只是用你的标准来检讨你，不然你干嘛用这个标准来检讨我？那赖清德显然在这边被检讨的有点呢进退两难，只好讲说他的儿子啊，这个在美国读书，学成为回国服务啊，当然是很好了，学成回国服务。可是要问的就是说，那美国的阿公是跟你儿子有没有回来服务没有关系，你还是美国的阿公，你怎么去处理这个问题哈、嗯？不过这个不会成为选战的主轴，只是一个花絮。前段时间，大家认为说赖清德这次过境访问美国，可能只会去佛罗里达，也或者可能只会，诶、欸，就出去华府。但事实上，我们这个了解这个中美台关系，也都知道说，赖清德的规格的上限就是蔡英文的规格啊，那下限大概就是陈水扁以前在安克拉治的规格。那在这两个规格的一个中间的时间点，以目前来看的话，他对待赖清德的处理方式是比。蔡英文第一点，那在去纽约，那蔡英文上次是过境洛杉矶，他是改旧金山、嗯，大概只是这样子。但是要看说到的时候，他能够发表什么意见，他能够开记者会，还是他能够、欸、跟谁见面，还是用简餐的方式，还是用什么方式？这个是美国会给他设定的规格，但我认为不会比蔡英文高啊、哦，这是一个呃我的判断，嗯。那问题是民进党人把讲说哦，这个是什么国民党的代表谁谁谁的抹黑的。哎、欸，说你去华府是对你恭维，怎么是抹黑呢？嗯、哦，要抹黑也是有人说你是只能去这个佛罗里达的抹黑
，我觉得林楚英怎么连这种什么是抹黑都搞不清楚啊，让我很纳闷啊。他这一次派了这些英系人马随行啊，他是把他当做副总统体制，不是总统候选来看待。嗯，那如果副总统体制有总统府的副秘书长、秘书长随行，哎，在理论上并不为过。当然，这两个人是也会扮演某种提醒的角色。难听一点就是监军啊，啊，好听一点就是提醒的角色。那我们就看赖清德的表现，美国的。国防部去跟中国的外交部的人哦，这种事务层级人商量，不是不可以，就是很奇怪，为什么美国的国防部人不跟中国的国防部的人商量，还要经过中国的外交部转一手？对，这个实在是，哎，咫尺天涯，明明是很近，就变得很远。<笑>所以中美之间的军事关系啊、哦，是有待发展跟突破了。美国总统要用军事融资的方式，不是新闻啊，在国防授权法就吵吵闹闹啦。当时有讲好，每一年十亿还多少，然后最后有一笔是说不用还的，就现在被不用还的被删掉。那对乌克兰是不用还的，对台湾要不要还？那这是种军事贷款啊。不过好处是说它的利息比地下当铺还来的便宜啦。那可是问题是卖的东西是不是我们所需要的？这才是一个关键。那佩洛西，我是觉得不必特别谈他这个人物啦，导致日本哈最好攻心不要变世主，因为美军如果发生台海战争，可能会攻击大陆沿海的基地，那大陆我会不客气攻击在日本的美军基地，那美日本人觉得说要插手，那会自己找找事情做，因为就像俄乌战争的时候。波兰只是一线之隔，也没有波及到波兰的、啊，所以那个战争的界限是可以画得很清楚的。如果解放军攻击你注入美军的基地，也不会伤到你日本人，所以日本人最好少插手。嗯，好，来问谢老师。呃，我想就是说，赖清德去过境美国啊，因为美国事实上这个这些这些告诉他到哪哪里可以去过境啊，已经距离他出出访啊，已经时间蛮近的了。这个在过去不会不会拖这么久的，应该很早就应该都会告诉他的，因为他提出这个要求，已差不多半个月以上了。那怎么美美方这么这么就是说这么久才得到美方回应啊？这个已经这个在处理上已经是对他一种哈、啊、一种很不友善、很省、非常省省的啊。那我想会最后还会让他有去两个地方过境哈、啊，因为。呃，接着哈，国民党的总统候选人跟民众党候选人也要去美，也要去美国访问嘛。嗯，我想美方也越考量这个横平性，就是说三者哈给予这种公公平的对待。所以我觉得啊，以赖清德现在美方的这个这个这个记录里面啊，是这种哈记录不良的，最后让他这样子可以去两个两个地方过境啊。我想主要考量就是后面啊。还有民进党跟这个民众党的候选人要去，那美国要表示哈一种横平的态度，才这样子安排的，他是沾别人的光啊。那提到那个驻美的这个国民党驻美的秦日清副,副代表哈，这个我觉得这个林楚英他讲话有什么证据啊？他他有没有知道这个秦日清后来所有的问题都都是都是外界渲染的、啊？嗯，那经过了很多长期的调查，都还给了秦日清的这个。清清白啊，对，所以我不知道其这个林楚英讲话有什么根据。那他如果要攻击这个秦日清的话，他为什么不提一下郑文灿呢？郑文灿还当行政院副院长嘞，他台大的硕士论文百分之三十被台大学术伦理委员会查出来，百分之三十以上是抄袭的、嗯。最后由台大学术伦理委员会宣告撤销他的硕士学位，这是明明白白的一种这种欺骗行为啊。对不对？他有什么？那为什么不讲？为什么不讲郑文灿呢？还还出来做行政院副院长呢？那脸皮有够厚啊！这真的是厚到不得了啦。另外，你比如说这次什么，民进党说的具有这个什么，什么什么外交国安背景的，林家龙，哦，林家龙，林家龙在蔡英文这个总统专机这个走私烟烟这个洋烟的弊案里面。他是负责督导华航的，哎，他是负责督导的那个华航的当时的这个交通部部长啊，对，他有涉有嫌疑啊，对，他在中间处理的过程中，把他的所谓的行政团队。
调到那个调到华航去处理这个问题做调查，那个案子当时已经送到送到已经已经警调检调在已经查办了，已经进入司法程序了，还有什么行政行政调查呢？嗯，所以这些人才是怎么讲呢？劣迹斑斑啊，历史劣迹斑斑啊。所以他有什么有什么有什么资格来批评别人、嗯？所以我觉得真的是民进党真的应该自己去照照镜子啊，看看自己是怎么样怎么样黑，怎么样哈、啊、这个贪腐啊，再去批评别人吧。嗯，好，黄老师。好，呃，我顺着谢大使的话，先谈一下这个赖清德访美到底会不会去华盛顿这件事啊？嗯，因为我这边有一份秦日新大使，当然就现在是国民党驻美的副代表，他的。呃，一些解释了哦，那包括呢，他说他其实，在华府也听到了，华府的一些智库的专家学者，之前就说赖清德可能会访问华府，就他早就听说了。他说你应该去问那个问题的源头啊，怎么突然把他拉进这个故事里面，好像是他是始作俑者一样。那第二点就是说，他提到的这个我们政府最高层啊或极高层过境美国的时候，各位如果记得的话，有四个原则。安全、舒适、便利、尊严，这个是秦日新在当北美司长的时候，跟很多对美工作的同仁共同努力达到的。他说：“我怎么会自己破坏自己？那时候跟同仁一起努力来的这些的原则呢？”嗯。那第三个，他也提到，就是说，民进党一直叫大家什么要团结一致啊，要要要要对外去这个争取台湾的利益。但他说，三月时候，民进党党员、呃党工人员聚民在国家利益这个美国的。期刊啊，居民批评说国民党怎么样怎么样，对台的这个主权的丧失啊，各式各样。他说：“你这个才是羔羊状啊，所以你不去要求自己，反而乱批评别人。”秦秦日新，我就我的了解，他大概有这样的一些基本的回应啊。那我也觉得说，国民党现在真的也没有能力，什么说放这些国际的消息，而且还要甚至我看到有些媒体说要阻挡赖清德去华府。我觉得这个实在是越越越扯越远，我甚至会怀疑啊，是不是因为，呃，之前放的消息放的太，就是民进党那边放的消息太过头了，所以现在当然做不到嘛，回过头来要找个替罪羔羊了。哦，那找谁呢？那那就你国民党好了，说不定也是这样子啊。哦，所以这个事情反正怎么讲都，哎，现在只能让当事人自己去搞清楚了。好，那我很快谈一下美国对台湾可能的这个外国军事融资这件事情啊。这个其实，呃，台湾在二零零三年就合格可以拿到美国如果要给我们的这个军事融资了，因为呢，在二零零三年的时候，小布希已经他经过国会的这个立法的程序啊、哦，国会要求美国把台湾视为是所谓的主要非北约盟邦，嗯，啊，主要非北约盟，就北约之外的主要盟邦啦，我们这样讲会比较快。所以台湾其实已经可以拿到这些融资了。这融资其实有些是贷款，但是有些它是直接给你的军事补助。你可以去买军事的设备，你也可以去付这些军事的设施、呃军事的训练或者人员的交流等等的费用。那拜登这样做，其实主要是因为美国国会早就在前面的立法里面要求行政部门要这样做，所以拜登就顺应了这个美国国会的立法，透过这个外国军事融资的方式啊。希望能够加速台湾获得武器的这个进程，但是我还是必须要强调，就是我们最近常常把这个两岸关系只视为是这个军事与军事的对抗，都忘记了两岸关系其实更重要的是政治的协商、政治的沟通，而且政治通常是指导军事、指导国防的。所以，如果我们只是一味的追求在军事上的对峙，我想对于相对来讲力量也比较小。位置也比较脆弱的这个台湾来讲的话，没有任何的好处。我我觉得这个是在台湾的各界应该要体认到的。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来